So the Oncos Port Europe is uh, the result of two projects, the APNET project, which started to create the Oncos Port Europe, the APEX project, which expanded and enhanced the Oncos Port Europe, and we are currently in the phase of creating an Oncos Port Europe foundation, which will sustain what we've achieved so far. Um, the timeline is we started in 2009, and uh, the two projects more or less went into each other, um, and the Archives Portal Europe Foundation was just created end of October, so it's rather new. We provide joint access to the continent's archival material, which is a joint presentation of and research in archival descriptions. And these archival descriptions are to some extent linked to digital representations of the archival objects, which are presented in the pro content providers' websites with sometimes additional functionalities. We currently have a little bit more than 48 million descriptive units of archival material online. Uh, we have 18,000 descriptions of persons and entities who are the records creators, um, a little bit more than 700 institutions of 30 countries. And if you want to know more, no join more. us. <laughs> Als nächstes hören wir Gabriella Giannacchi von der University of Exeter, um, die hier das uh, Kooperationsprojekt mit der Tate Gallery Art Maps vorstellen wird. Frau Giannacchi. Hello. Um, three years ago, the head of Tate um, Online, which is um, the part of Tate that looks at uh, its digital presence, uh, came to us as being um, University of Nottingham, Computer Science Department, University of Exeter, Department of English, and said, I want to put the entirety of the Tate collection on a map. We said, okay. So he sent us an Excel sheet with 70,000 works on it, um, of which only 23,000 had been geocoded to a place. Um, and this had been done by two people manually. So needless to say, once we actually put the entirety of the Tate collection on a map, um, it transpired that most artworks were not related to a location as yet. So Tate asked, could we have a crowdsourcing exercise? Uh, and could we make this a rewarding experience for our users? So the result of all that three years later is art maps. You can search by artist, you can search by location. Um, if you are walking around and looking at art maps on your phone, you can find all the Tate artworks that are close to where you are. If you come to my presentation later, I'll show you exactly what that means for us as researchers, for Tate, and above all, for the users who've experienced it. Thank you. Ja, vielen Dank, Frau Giannacchi von der University of Exeter. Next is Coding Da Vinci, präsentiert von Helena Hahn von der Open Knowledge Foundation. Hallo, ich habe äh, nicht so viel zu sagen. Ich möchte Sie total herzlich einladen, mit uns ins Naturkundemuseum zu kommen, dort an den Stand von Coding Da Vinci, dem ersten Kulturhackathon in Deutschland, wo ähm, wir haben heute ja schon ganz viel dieses Wort Offen und Openness und so weiter gehört. Und dort zeigen wir Ihnen, was eigentlich mit offenen Kulturdaten und Inhalten passieren konnte. Der Hackathon fand dieses Jahr statt. 150 Teilnehmer haben Daten, Kulturdaten genutzt und haben diese in 17 digitale Kulturprojekte entwickelt. Und äh, dort werden Sie treffen drei Teams, die sich vorstellen. Ähm, unter anderem hat Herr Ruf vom Stadtmuseum ein sehr schönes Plakat für uns gestaltet. Vielen Dank dafür. Welche Projekte stellen sich vor? Ganz schnell. Wir haben den Zwitscherwecker. Der Zwitscherwecker wird dafür sorgen, dass Sie morgen rechtzeitig zur Konferenz aus dem Bett kommen. Äh, die Ethnoband, äh, damit können Sie äh, diese, diese, ja, 300 Menschen, die hier gerade im Raum sind, können eine Band formen und zusammen spielen. Und das letzte Projekt, ähm, Alt Berlin, wird Ihnen die Geschichte Berlins nochmal erschließen. Also kommen Sie vorbei. Danke. Vielen Dank, Helene. Und ähm, jetzt stehe ich hier in Stellvertretung für Katja Ulrich und Matthias Schindler, die ähm, anlässlich der Fragestellung wo können Sie den Treibstoff des 21. Jahrhunderts tanken? Die Datentankstelle 
ähm, kreiert haben. Und diese Datentankstelle möchten wir Ihnen heute im Museum für Naturkunde vorstellen. Ich hoffe, Sie haben alle Ihre USB-Sticks parat oder mindestens einen Laptop unterm Arm geklemmt, denn dann können Sie hier gleich freie Daten mitnehmen. Dankeschön. Genau, die nächste Präsentation hören wir von äh, Sonja Schumacher von der Universität Zürich. Sie stellt uns das Portal Hypercolumns vor. Ja, was Sie hier sehen, das ist der Kanon der Säulenordnungen. Es gibt dorische, ionische, korinthische und noch andere. Sie haben diese Begriffe bestimmt schon mal gehört. Die Säulenordnungen stehen hier wie die Orgelpfeifen, aber sie machen keine Musik. Vielmehr prägen sie die Vorstellung von Harmonie eines Gebäudes und auch etwas von den Schönheitsvorstellungen einer jeder Zeit. Die Proportionen stammen vom menschlichen Körper ab und sie prägen fast jedes abendländische Gebäude in den letzten Jahrhunderten. Sie werden jetzt vielleicht denken, dass Säulenordnungen nichts mit dem Computer zu tun haben. Ich werde Sie nachher sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Vorweg kann ich Ihnen aber schon mal verraten, wie das Grundprinzip unseres Projektes funktioniert. Wir haben eine digitale äh, Datensammlung genommen und zu einer Erzählung verwoben, also ein Archiv geschaffen, das den Nutzerinnen an die Hand geht und äh, sie zugleich in den Stoff selbst einführt. Auf dieser Basis werden also Erzählungen zu den Säulenordnungen äh, für Sie in dieser Online-Publikation der Uni Zürich präsentiert. Vielen Dank, Frau Schumacher. And now, last but not least, directly from Sweden, Axel Pertaschon, uh, who stands here uh, for the collaboration in between Wikimedia Sweden and the Wasser Museum in Stockholm, is going to present you the exhibition Meanwhile. Hello there. Uh, last year, at the exhibition Meanwhile, in collaboration with Wasser Museum, the we built a touch table that shows Wikipedia articles live on the map, showing Wikipedia articles as they are. And uh, with me, Maria and Ilva, we will talk about how we implemented that solution and how you can do that and how tourists visiting your museums can get the articles in their language, in their cell phones, with using QR codes. Thank you. <laughs> 